እንደምናሉ መምህር እንደምናላችሁ ተማሪዎች ባለፈው ክፍለ ጊዜ አንድን ሐሳብ በጥሞና በማዳመጥ ዋና ዋና ሐሳቦች ላይ ትኩረት በመስጠት ማስታወሻ የማያስልት ምን እንደሚመስል ተነጋግረን ነበር አስተዋሳችሁ በጣም ጥሩ በዛሬው ክፍለ ጊዜ እንድትማሩት ይጀላችሁ የቀረብኩት ርዕሰ ጉዳዩም በሰዋስው ንዑስ ክፍል ውስጥ ከግስ ስምና ቅጽል እንዴት መመስረት እንደሚቻል የሚያስተምር ነው በቀጥታ ወደ ትምርቱ ከመግባታችን በፊት በመስል ማሳያው ላይ የምታዩትን የንዑስ ክፍሉን አላማዎች አነብላችኋለሁ ተማሪዎች በመስል ማሳያው እንደቀረበላችሁ የንዑስ ክፍሉ አላማዎች ከግስ ስምንና ቅጽልን መመስረት ያዓረፍተ ነገር ስልትን በመመርኮዝ አረፍተ ነገሮችን መመስረት ስራአተ ነጥቦችን በተገቢ ቦታ መጠቀም ናቸው ተማሪዎች ከአንድ ገጽ እስከ አምስት የሚደርሱ ስሞችን መመስረት እንደሚቻል ታውቃላችሁ በጣም ጥሩ የሚከተሉትን ምሳሌዎች አብረን እንስራና እናንተም በመሳሌው መሰረት የምትሰሩትን መልመጃ እሰጣችኋለሁ ተማሪዎች በመስል ማሳያው ከቀረበው ሰንጠረዥ እንደምትመለከቱት በለጠ ከሚለው ገጽ ጥሬ ዘራዊ ሳቢ ዘራዊ አርእስታዊ ግልጋሎታዊና ውጤታዊ ብለን የሰየምናቸው አምስት አይነት ስሞችን እንመሰርታለን እነዚህም ብልጫ አበላለጥ መብለጥ መብለጫና ብልጥ የምንላቸው ናቸው ተረበ ከሚለው ግስም ጥርበት አጠራረብ መጥረብ መጥረቢያና ጥርብ የሚሉ አምስት አይነት ስሞችን እናገኛለን ገባ ከሚለው ግስ ደግሞ ግባት አገባብ መግባት መግቢያና ግብ የሚሉ ስሞችን መመስረት እንችላለን ተማሪዎች አሁን ባየነው ምሳሌ መሰረት አንድ መልመጃ ለመስራት ተዘጋጁ ቀጥሎ በሚሰጣቸው ሰንጠረዥ ግሳዊ ቃላት ቀርበውላችኋል ከእያንዳንዱ ግስ አምስት አምስት ወልድ ስሞችን መስርቱ መምህር ተማሪዎች የተሰጣቸውን የመልመጃ ሙከራ በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ እንዲያጠናቅቁ አበረታቷቸው
ጥያቄዎችን መለሳችሁ ተማሪዎች መልካም ከአንድ ግስ የተለያዩ ስሞችን እንደ መሰረትን ሁሉ ቅጽሎችን መመስረት እንችላለን ከግስ የሚመሰረቱ ቅጽሎች በርካታ ሲሆኑ የእርባታ መልካቸውም ይለያያል ለምሳሌ ተማረ ከሚለው ግስ ምሁር ተወደደ ከሚለው ግስ ውድ እንዲሁም ረዘመ ከሚለው ግስ ረጅም የሚል ቅጽል መመስረት እንችላለን በነገራችን ላይ በአማርኛ ቋንቋ አንድ አንድ ግሶች ቅጽላዊ እርባታ የሌላቸው እንዳሉ ባለሙያዎች ይጠቁማሉ ለምሳሌ በላ እና ተኛ ከሚሉ ግሶች ውልድ ቅጽል መመስረት እንደማይቻል አስረጅ ያቀርባሉ ተማሪዎች የነኡስ ክፍል የእናንተን ተሳትፎ የሚሻበ መሆኑ ከላይ የተነጋገርንበትን ምሳሌ በማድረግ ውልድ ስሞችን ከግስ እንድትመሰርቱ መልመጃ አቀርቦላችኋል በመስል ማሳያው ላይ ከቀረበው ሰንጠረዥ ውስጥ ለተሰጡ ግሶች ውልድ ቅጽሎችን መስርታቸው ለክፍል መምህራቸው አሳዩ መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሉ ተማሪዎች ጥያቄዎቹን እንደመለሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም በአጠቃላይ ከግሶች ስሞችንና ቅጽሎችን የምንመሰረትበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ቀጥለን ደግሞ ያዓረፍተ ነገር ስልቶችን እንመለከታለን ተማሪዎች ያዓረፍተ ነገር ስልት ስንል አረፍተ ነገሮች ከሚሰጡት አገልግሎት አቋያ በአይነት የሚመደቡበት ስልት ማለታችን ነው በቀድሚያ የስልቶቹን አይነት እናመልከት አንደኛ ሀተታዊ አረፍተ ነገር 
ሃተታው ያረፍተ ነገር ምንለው በአውንታዊና በአሉታዊ መልክ የሚቀርብ ያረፍተ ነገር አይነት ነው ለምሳሌ ዳንኤል ምሳውን በላ ብንል አውንታዊ ያሃተታ አረፍተ ነገር ሲሆን ዳንኤል ምሳውን አልበላም የሚለው ደግሞ አሉታዊ ይባላል ሁለተኛ ምሳሌ ልስጣችሁ ትዕዛዛው ያረፍተ ነገር በትዕዛዝ መልክ የሚቀርብ ያረፍተ ነገር ስልት ነው ለምሳሌ ሂድ ከዚህ የሚለው አረፍተ ነገር ትዕዛዝን ያስተላልፋል ሶስተኛው ጥያቄው ያረፍተ ነገር ነው በጥያቄ መልክ የሚቀርብ ያረፍተ ነገር ስልት ማለት ነው ለምሳሌ ምን እየሰራ ነው ማለት እንችላለን አራተኛው ያረፍተ ነገር አይነት አጋናኝ ያረፍተ ነገር የምንለው ነው የስልት መደነቅን መደሰትን መጥላትን ወይም መውደድን ለመግለጽ የሚያገለግል ያረፍተ ነገር ስልት ነው ለምሳሌ አምላኬ እንዴት ደስ ይላል በማለት ይገለጻል ተማሪዎች አሁን ደግሞ የሥርዓተ ንጥቦችን አጠቃቀም ሁኔታና በአረፍተ ነገር ውስጥ ያላቸውን ፋይዳ አስተዋሳችሁ ለክፍል መምህራችሁ በቃል መልስ ስጡ የተከታተላችሁ ነው ተማሪዎች ስርዓተ ንጥቦችን በተለያዩ የአገልግሎት ደረጃዎችና ፋይዳዎች በአረፍተ ነገር ውስጥ እንጠቀማለን በጽሁፍ የምንገልጸው ሐሳብ ወይም መልእክት ግልጽ ሆኖ እንዲተላለፍ የስርዓተ ንጥቦች ሚና የላቀ ነው በመሆኑም በጽሁፍ የምታቀርቡት ሐሳብ በአንባቢው ዘንድ ደርሶ ግብ መቼ እንዲሆን የስርዓተ ንጥቦችን አጠቃቀም ጠንቅቀን ማወቅ ያስፈልጋል በአማርኛ ቋንቋ ስርዓተ ጽፈት ውስጥ ለአገልግሎት ከመናወላቸው የስርዓተ ንጥብ አይነቶች ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው እነዚህም ሀ ሁለት ንጥብ ከሰረዝ ለ ድርብ ሰረዝ ሐመሩሃ ትእምርተ አንክሮ መ ነጠላ ትእምርተ ጥቅስ ሰ የጥያቄ ምልክትና ረ ድርብ ትእምርተ ጥቅሶች ናቸው ከቀረቡት መካከለም በአሁኑ ክፍለ ጊዜ አጽኖት ሰተን የምንነጋገርባቸው ነጠላና ድርብ ትእምርተ ጥቅሶች ነው የነጠላ ትእምርተ ጥቅስ አንድ ጻፊ በተሰጠው ጥቅስ ውስጥ ሌላ የሶስተኛ ወገን ሐሳብ ሲያጋጥም ለይተን ለማቀረብ የምንጠቀምበት መልከት ነው ለምሳሌ በርተተን ለመማርና ጥሩ ውጤት ለማምጣት ሁሉ ጊዜ ትጉ የሚለውን የመምህራችንን ምክር እናስታውስ በማለት የክፍለ አለቃው ጓደኞቹን መከረ ሁሉ ጊዜ ትጉ የሚለው ሐሳብ በነጠላ ትእምር ተጥቅስ ውስጥ መግባቱ የሶስተኛ ወገን አባባል መሆኑን ያመለክታል ድርብ ትእምር ተጥቅስ የተሰኘው ምልክት ደግሞ በጽሁፍ ውስጥ የሚጠቀሰው ሐሳብ ከጻሐፊው ከራሱ የፈለቀ ዓለም ሆኑን ለይቶ ለማመልከት የሚረዳ ምልክት ነው ለምሳሌ ከዛሬ ጀምሮ ሁላችሁም ማስተዋሻ ይዛችሁ እንድትመጡ በማለት መምህሩ ትዕዛዝ አስተላልፉ ስንል በድርብ ትእምር ተጥቅስ ውስጥ ያለው አባባል የሌላ ሰው ሐሳብ መሆኑን ያመለክታል የድርብ ትእምር ተጥቅስ ሌላ አገልግሎት የተውሶ ቃልና ሐረግ ጽሁፉ ከቀረበበት ዋና ቋንቋ ጋር ተቀላቅሎ ሲቀርብ ባእድነቱን ለመጠቆም እንጠቀምበታለን 
ለምሳሌ በጊዜ ባለ መመርመሯ አይኖቿ ለግላኮማ በሽታ ተጋለጡ ስንል ግላኮማ በድርብ ትምህርት ተጥቅስ ውስጥ መግባቱ ቃሉ የተውሶ መሆኑን ያመለክታል ከዚህ በተጨማሪ ድርብ ትምህርት ተጥቅስ አንድ ጻሃፊ በጽሁፉ ውስጥ የሚጠቀማቸውን ቃላት እና ሀረጋት በቀጥተኛ ፍቻቸው አለ መቅረባቸውን ለማሳየት አጽኖት ሰጥቶ ያቀርብበታል ለምሳሌ ከበፊቶቹ ዓለም ማርካልክ ጓደኞችን አምነ መሰደድ ትችላለ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ መሰደድ የሚለው ቃል በድርብ ትምህርት ተጥቅስ መግባቱ ተናጋሪው መሰደድ በሚለው ሐሳብ አለ መስማማቱን ያሳያል ተማሪዎች የሥርዓተ ንጥቦችን ያገልግሉት ሁኔታ በተመለከተ በተማሪ ጽሁፍ ገጽ 63 ላይ የቀረቡትን የመልመጃ ጥያቄዎች ሰርታችሁ ከዚህ ስርጭት በኋላ በሚኖራችሁ ጊዜ ለመምህራችሁ እንድታሳዩ መምህር ተማሪዎች የሚሰጡትን መልስ አይተው ግብረ መልስ ይስጧቸው ተማሪዎች አሁን የክፍለ ጊዜው ማጠናቀቂያ ጊዜ ላይ እንገኛለን የዛሬው ቆይታ ከማጠናቀቃችን በፊት በዚህ አራተኛ ምዕራፍ ከእኔ ጋር የተነጋገርንባቸውን አባይት ራስ ጉዳዮች አስተውሳቸዋለሁ በመዕራፉ ሽፋን የሰጠንባቸው ራስ ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው የቀስቀሳና የማንነቃቂያ ንግግር ዝግጅትና አቀራረብ ሂደት የቃለ ጉባኤ አጻጻፍ ከግሶች ስሞችንና ቀጽሎችን መመስረት ያዓረፍተ ነገር አይነቶች የሚሉ ነበሩ ተማሪዎች በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ سنገናኝ የምትማሩት በአምስተኛው ምዕራፍ ውስጥ የመጀመሪያው ንዑስ ክፍል ይሆናል ይሄውም አንብቦ የመረዳት ክህልን የተመለከተ ነው ተማሪዎች ከመገናኘታችን አስቀድሞ ምንባቡን አንብባችሁና መልመጃዎችን ሰርታችሁ እንድትመጡ ላሳስባችሁ እንዳለው የዛሬውን ክፍለ ጊዜ በዚህ አጠናቀቀን በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ደናውኑ ተማሪዎች ደናውኑ መምህር 